السلام علیکم ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسن پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سبق ڈاٹ پی کے پر کے جی سے بارہویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں فزکس لیسن میں آج ہم الیکٹریکل پراپرٹیز آف سالڈس اور میگنیٹک پراپرٹیز آف سالڈس کے ٹاپکس کو کور کریں گے جو کہ فیڈرل بورڈ پنجاب بلوچستان اور کے پی کے کی کلاس ٹویلتھ چیپٹر نمبر سیونٹین فزکس آف سالڈس میں موجود ہے اور یہی ٹاپکس سندھ اور کیمبرج کی کلاس ٹویلتھ میں بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کو سننے کے بعد آپ کو ینگز ماڈولرس بلک ماڈولرس اور شیئر ماڈولرس کا کنسیپٹ اچھے طریقے سے سمجھ آ جانا چاہیے آج کے فزکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارہویں جماعت تک فزکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کنسیپٹ کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں الیکٹریکل پراپرٹیز آف سالڈس پر اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں جس طرح کہ ہم نے اسٹیٹس آف میٹر میں پڑھا تھا ہم نے میٹر کو تھری اسٹیٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا ان کو ہم نے کیٹیگریز میں رکھا تھا اسی طرح اب ہم جس جو سالڈس ہیں جو ایک اس کی اسٹیٹ ہے میٹر کی سالڈس ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی الیکٹریکل پراپرٹیز کیا ہیں یعنی کون سے ایسے سالڈس ہیں جن میں چارجز ایزیلی موو کر سکتے ہیں کون سے ایسے سالڈس ہیں جن میں موو نہیں کر سکتے اور کچھ سالڈس ایسے ہیں جن میں کہ ان کی موومنٹ ایوریج ویلی تک ہوتی ہے یعنی نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم ان تین کیٹیگریز کو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں سو فرسٹ آف آل اگر آپ دیکھیں ان کے جو اپوزٹ سائڈس ہیں جو اپوزٹ کیٹیگریز ہیں فرسٹ ان دونوں پر ہم بات کرتے ہیں اور پھر لاسٹ میں ہم جو ان بٹوین جو جن کی ویلیو ایوریج ہوتی ہے ان پر بات کرتے ہیں سو فرسٹ ہمارے پاس جو سالڈس ہیں جن میں الیکٹریکل چارجز ایزیلی موو کر سکتے ہیں موومنٹ ان کی ایزی ہوتی ہے وہاں پر ان کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹرز کنڈکٹرز اور نیکسٹ کچھ ایسے ہیں جو جن کو ہم کہتے ہیں انسولیٹرز سو انسولیٹرز 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 اور کنڈکٹرز میں فرق کیا ہے دیکھیں اگر ہم ان کو انٹروڈیوس کر لیں فرسٹ ان کو انٹروڈیوس کر لیں سو آپ پیس آف کنڈکٹر پہلے کنسیڈر کر لیں پیس آف پیس آف کنڈکٹر اور اس کے بعد ہم کنسیڈر کریں گے پیس آف انسولیٹر دونوں کو ہم کمپیر کرتے ہیں کیا ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان دیکھیں یہ آپ کنسیڈر کر لیں پیس آف انسولیٹر اب دونوں جو ہے یہ ود رسپیکٹ ٹو پراپرٹیز ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں یعنی جو کنڈکٹرز ہیں ان میں ایزیلی چارجز موو کر سکتے ہیں ان میں فری چارجز جن کو ہم الیکٹرانس کہتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ لوزلی باؤنڈ ہوتے ہیں اور جو انسولیٹرز ہیں وہاں پر چارجز بہت اسٹرانگلی باؤنڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت فرملی باؤنڈ ہوتے ہیں ٹائٹ ہوتے ہیں وہ موو نہیں کر سکتے اپنی جگہ پر فکسڈ ہوتے ہیں سو اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ ایٹم ایک ایٹم کنسیڈر کر لیں کسی بھی کنڈکٹر کا یہ ایک ایٹم کنسیڈر کر لیں ان میں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ایٹمز ہوتے ہیں لیکن وہ سارے ہم یہاں پر ڈرا نہیں کر سکتے ہم جسٹ فیو ایٹمز آپ کو شو کرتے ہیں کہ ان کی جو چارجز ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں الیکٹرانس ان کی پراپرٹیز کیا ہیں ہم ان کو کس طرح ڈسکس کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کنسیڈر کر لیں ایٹمز جو ہے وہ آپ انسولیٹرز میں کنسیڈر کر لیں فرسٹ جو ہے وہ کنڈکٹر ہے اس کی آپ کوئی بھی عام اگزامپل لے سکتے ہیں جس طرح کے کاپر لے سکتے ہیں آپ فار ایگزامپل سلور لے سکتے ہیں جو گڈ کنڈکٹرز ہیں اور جو انسولیٹر ہے اس میں عام لائف میں آپ فار ایگزامپل پلاسٹکس کنسیڈر کر سکتے ہیں جن میں چارجز جو ہے وہ موو نہیں کرتے ایزیلی اب دیکھیں جو یہاں پر آپ کے پاس کنڈکٹرز میں ایٹمز ہوتے ہیں ان کے آپ لاسٹ شیل کنسیڈر کر لیں ایٹمز کے لاسٹ شیلز تو جو لاسٹ شیل میں ان کے الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ ان کے نیوکلیس کے ساتھ ان کا جو فورسز ہوتے دونوں کے درمیان الیکٹران اور نیوکلیس جو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں چونکہ الیکٹران پر نیگیٹو چارج ہے نیوکلیس پر پازیٹو ہے تو ان کے درمیان فورسز ہوتے جن کو ہم اٹریکٹو فورسز کہتے ہیں فورس آف اٹریکشن یا ان کو کولم فورس کہتے ہیں اب یہ میٹلز میں ایسا ہوتا ہے کنڈکٹرز میں کہ آپ کنسیڈر کر لیں کہ ایک سپرنگ ہے 
यानी न्यूक्लियस को आप कंसिडर कर ले कि इसको आपने अटैच किया हुआ है विद स्प्रिंग और इसका जो ये एंड है उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन आपने अटैच किया हुआ है यानी बिल्कुल आम लाइफ में देखें एक बॉडी दो बॉडीज हैं उनको आप स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं एक दूसरे से दूर नहीं जाते तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन होती है एटम्स के अंदर भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे के साथ एक जो फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ऐसे ही जुड़े होते हैं जैसे कि स्प्रिंग दो ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं सो अगर आप इन दोनों की अब कंपेयर कर ले यहां पर भी इसी तरह की सिचुएशन होती है यानी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है अब दोनों में आप देखें फर्क क्या होता है दोनों की जो अगर आप स्ट्रक्चर देखे बिल्कुल एक ही जैसे है एक ही जैसे एटम्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं लेकिन जो एटम्स है यानी उनकी जो स्ट्रक्चर्स है एटसेट्रा वो एक ही जैसे हैं एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ही जैसे प्रोटॉन्स हैं लेकिन अगर आप कंडक्टर्स में देखें तो इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा वीक होती है यानी आप यू कंसिडर कर ले कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको जिस स्प्रिंग से आपने इनको अटैच किया एक दूसरे के साथ वो ओल्ड स्प्रिंग है फॉर एग्जाम्पल This is an old spring, जो कि ईजिली जो है वो ब्रेक हो सकता है अब थोड़ा सा भी इसको हिलाए तो ये स्प्रिंग ब्रेक हो सकता है सो so, अगर ये बहुत ओल्ड स्प्रिंग आप कंसिडर कर लें तो so, देखिये आप इनको थोड़ा सा इनको यूं खेचे इस ऑब्जेक्ट को या इसको यूं खेचे तो क्या होता है ये स्प्रिंग जो है ब्रेक हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे इनका एक दूसरे पर जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगा इसी तरह अगर आप ये देखें इंसुलेटर्स में तो यहां पर आप कंसीडर कर ले कि ये जो स्प्रिंग है जहां पर इंसुलेटर में हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हमने जो जोड़े हुए हैं ये एक न्यू स्प्रिंग आप कंसीडर कर ले एक स्टिफ स्प्रिंग है एक स्टिफ स्प्रिंग है फ्रेश स्प्रिंग है जिनको आप इजिली ब्रेक नहीं कर सकते यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल इन दो ऑब्जेक्ट्स को कहें यू इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कहें तो क्या होता है कि स्प्रिंग बहुत स्टिफ है हार्ड है आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत लार्ज फोर्स इनके लिए रिक्वायर्ड है और कम फोर्स से आप इनको जुदा नहीं कर सकते दूसरे से तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर जो लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड कर ले फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी या कोई और एनर्जी प्रोवाइड कर लें तो क्या होता है कि वो इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है चूंकि वो लूजली बाउंड होते हैं तो वो इजीली एटम से निकल सकते हैं इजीली एटम से निकल सकते हैं इसका मतलब यह है कि वो इस इस बॉडी के अंदर क्या होते हैं फ्री होते हैं फ्री फ्रीली मूवमेंट करते हैं चूंकि एटम्स के साथ उनका जो जो फोर्सेस हैं न्यूक्लियस के साथ वो लूज है तो वो उनके साथ अटैच नहीं रहते बल्कि वो इजीली वहां से जंप आउट कर सकते हैं तो इस पूरे बॉडी में वो क्या करते हैं रैंडम मूवमेंट करते हैं रैंडम मूवमेंट करते हैं सो अगर हमें फिर इनकी मूवमेंट चाहिए हो तो हम इनको इजीली किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ पर फ्री चार्जेस अवेलेबल है कंडक्टर्स में सो इसमें इजिली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मूव कर सकता है फ्री चार्जेज अवेलेबल है लेकिन अगर आप इस अपोजिट एक्सट्रीम पर देखें यहाँ पर So, यहाँ पर जो इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स uh, हैं वो इन शेल्स में न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रांगली बाउंड है इसका मतलब यह है कि ये किसी स्मॉल एनर्जी से स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी से आप इनको जुदा नहीं कर सकते सेपरेट नहीं कर सकते इसका मतलब यह है कि ये न्यूक्लियस के साथ अटैच ही होते हैं यानी न्यूक्लियस एटम्स के अंदर ही होते हैं न्यूक्लियस की फोर्स की वजह से तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं जब फिक्स्ड होते हैं तो यहाँ पर जो फ्री चार्जेस हैं फ्री चार्जेस वो अवेलेबल नहीं होते और अगर फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि फ्री चार्जेस की मूवमेंट नहीं होगी फ्री चार्जेस की मूवमेंट नहीं होगी तो यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं देगा तो इन दोनों की जो सिंपल हम देख सकते हैं जो इनमें फर्क है और फिर ये है कि अगर आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इन कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर ले तो जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतने इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एटम्स के पास एनर्जी ज्यादा आएगी थर्मल एनर्जी इतने वो ज्यादा वेगुरसली वाइब्रेट करेंगे जितने वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ज्यादा स्पीड के साथ इंटेंसली वाइब्रेट करेंगे तो उतना उनका एक दूसरे के साथ कोलिजन ज्यादा होगा कोलिजन ज्यादा होगा तो रिजिस्टेंस बढ़ेगा रिजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी जो अपोजिशन है वो इंक्रीज होगा इसी तरह अगर आप इंसुलेटर्स देखें आम टेम्परेचर पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज भी कर लें पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बहुत हार्डली
कंडक्टिविटी है वो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से निकल जाएंगे फ्री हो जाएंगे और आपको वो कंडक्टिविटी देंगे और जो इसका इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू है कुछ मटीरियल ऐसे हैं जिनमें जो चार्जेस हैं फ्री चार्जेस वो एक एवरेज वैल्यू तक होते हैं यानी ना बहुत ज्यादा होते हैं और ना बहुत कम होते हैं उनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि एक्चुअली ग्रुप फोर से बिलोंग करते हैं और इनमें जो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हैं नंबर ऑफ फ्री चार्जेस वो उनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है इन बिटवीन इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स होते हैं यानी इंसुलेटर में तो हम लेते हैं प्रैक्टिकली uh, हम जीरो ही वैल्यू लेते हैं फ्री चार्जेस की कंडक्टर्स में हम बहुत ज्यादा वैल्यू लेते हैं यानी अप्रोक्सीमेटली हर एक एटम का जो नेक्स्ट हर एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं एटसेट्रा लेकिन जो सेमी कंडक्टर्स में उनमें जो है एक एवरेज वैल्यू होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टूडेंट्स जिस तरह की हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पर यानी हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं उनमें फ्री चार्जेस अवेलेबल हैं बैंड थ्योरी पर हमने बात की इसी तरह हमने उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर बात की कि हम फोर्सेज अप्लाई करते हैं स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसमें कितना डिफॉर्मेशन आता है सॉलिड्स में इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो एक सेक्शन है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कुछ सॉलिड्स ऐसे आम लाइफ में हम देख रहे हैं कि वो एज ए मैगनेट जो है वो वर्क करते हैं एक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं मैगनेटिक मटेरियल्स uh, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं यहाँ पर uh, हम इंट्रोडक्शन देंगे मटेरियल्स का और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम जो है कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती क्यों है इसका ओरिजिन हम देखेंगे सो so, फर्स्ट अगर आप इनको देखें कंपेयर कर ले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी हमने देखा था या अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो चैप्टर रिवाइज कर ले सो सपोज एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव चार्ज है उसमें हमने देखा था कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं एक डायलैक्ट्रिक से क्योंकि अगर हम सिंगल एटम की बजाय एक डायलैक्ट्रिक की बात करें तो वो बेहतर रहेगा ये आप सपोज कर ले डायलैक्ट्रिक एक इंसुलेटर है जिसको हमने कैपेसिटर में पढ़ा था एक इंसुलेटिंग मटेरियल है एक्चुअली अब अगर आप आम यूजुअली uh, इसको देखें सो so इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वहां पर न्यूक्लियाई और फिर इलेक्ट्रॉन्स वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं वो पार्टिकल्स या एटम्स की बात अगर आप करें लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं इस तरह मटीरियल्स को यानी यहाँ पर आप एक कैपेसिटर uh, का प्लेट कंसिडर कर ले जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव और इस साइड से आप कंसीडर कर लें कि एक प्लेट है जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज ये तो अब हमने देखा था इस तरह की सिचुएशन में कि जो इसके दरमियान हमने मटेरियल रखा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन्स है ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम चार्जेस हैं सो उनको रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को सो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे यानी एक्चुअली हम जस्ट मटेरियल्स की बात करते हैं बाकी ये एक्चुअली एटम्स के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स एटम के एक साइड पे चले जाते हैं और जो न्यूक्लियाई है वो दूसरे साइड्स पे शिफ्ट हो जाती है थोड़ी सी यानी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूं शिफ्ट हो जाती है सो so, हमने देखा था कि मटीरियल जो है वो उसके दो पोल्स बन जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाते हैं हम कहेंगे कि ये पोलराइज हो गया ये मटीरियल पोलराइज हो गया यानी इनके दो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स बन गए सो so, अब अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को जब आप कट करते हैं यानी इस मटेरियल को कट कर ले ये एक मैक्रोस्कोपिक मटेरियल है आपके पास एक बारीक सा मटेरियल आ जाएगा यानी यूं देखें इसकी थिकनेस अगर हम कट कर ले इसको हाफ में यूं आ जाएगा फिर आप देखेंगे कि इस तरह नहीं होता कि पॉजिटिव अलग हो गए नेगेटिव अलग फिर जो इनके अंदर एटम्स है यहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएंगे इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव आप इसको कंटिन्यूसली कट करते जाएं कट करते जाएं एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके पास एक सिंगल एटम आ जाएगा सिंगल एटम दरमियान में न्यूक्लियस और जो इसके इर्द गिर्द हैं ये शेल्स इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जस्ट हम एक ही शेल कंसीडर कर लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है कंसीडर कर लें कोई भी आप एटम कंसिडर कर सकते हैं अब अगर आप मजीद एटम को स्प्लिट कर लें तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स को और जो न्यूक्लियाई है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं 
उनको हम सेपरेट कर सकते हैं सो हम क्या देखते हैं कि एक्चुअली हमारे पास मोनो चार्जेस आ जाएंगे पॉजिटिव अलग हो जाएंगे और नेगेटिव जो है वो अलग हो जाएंगे इनको हम कहते हैं मोनो चार्जेस इसी तरह अगर आप इसको कंपेयर कर ले अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से मैं फॉर एग्जाम्पल ये एक मैगनेट ले रहा हूँ एक परमानेंट मैग्नेटिक मटीरियल और हमने देखा था कि ये जो मैग्नेटिक मटीरियल है अगर आप इसका वो नॉर्थ पोल देखें और ये साउथ पोल सो नॉर्थ पोल से यहाँ से लाइंस निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है लाइंस यू ये उनके लाइंस आ गए और जो साउथ पोल है वहाँ पर इंटर होती है और ये भी हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी कि हम इनको साउथ पोल क्यों कहते हैं नॉर्थ पोल क्यों कहते हैं और ये एक्चुअली जो लाइन्स हम ड्रा कर रहे हैं ये यहाँ पर वैनिश नहीं होती बल्कि ये यहाँ से इस्पेस में वापस आती है ये इस स्पेस को कवर करके वापस आती है और इस साउथ पोल में पेर हो जाती है बिल्कुल इसी तरह ये लाइन यहाँ पर पूरा स्पेस कवर करके यू ये वापस आती है इस तरह लाइक अ बटरफ्लाई ये वापस आती है यू एंटर हो जाती है साउथ पोल में इस तरह बाकी लाइन ये भी लार्ज स्पेस कवर करके वापस आती है ये वापस आती है तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक्चुअली अगर आप यहाँ पर देखें सो वो एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लूप्स अब अगर आप इस मैग्नेट को कट करते जाए कट करते जाए यानी कंटिन्यूसली बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के हमने इलेक्ट्रिक केस में देखा सो so, अब आपके पास सपोज एक एटम आ गया एक एटम आपके पास आ जाता है तो जब एक एटम आ जाता है वहां पर एक्चुअली हम फिर ऑब्जर्व करते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम बी से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली मूवमेंट की वजह से है इलेक्ट्रॉन uh, की मूवमेंट की वजह से हम न्यूक्लियाई कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेकिन यहाँ पर जस्ट हम इलेक्ट्रॉन्स की कंसीडर करते हैं अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वहां पर तो ये एक्चुअली एक मोनोपोल्स हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं यानी ऐसा कोई चीज हम यहाँ पर नहीं देखते कि एक नॉर्थ साउथ पड़ा हुआ है एटम के अंदर एक नॉर्थ पड़ा है और एक साउथ अलग अलग पड़े है जिस तरह के हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग है प्रोटॉन न्यूक्लियाई अलग है लेकिन यहाँ पर एटम के अंदर जब आप जाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में सो वहाँ पर नॉर्थ और साउथ अलग अलग नहीं होते बल्कि ये एक्चुअली एक लूप फॉर्म है जब करंट इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता है ऑर्बिट में तो उस मूवमेंट की वजह से एक्चुअली नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो अपेयर हो जाते हैं ये फॉर एग्जाम्पल वो नॉर्थ साउथ पोल है तो इसका मतलब ये है कि इस लूप को तो हम कट नहीं कर सकते इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं मोनोपोल्स वो एग्जिस्ट नहीं करते मैग्नेटिक जो मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते एक्चुअली मैग्नेट्स अगर हम माइक्रोस्कोपिकली भी देखें सो वो एक्चुअली डायपोल फॉर्म में होते हैं नॉर्थ और साउथ आपस में कंबाइंड होते हैं अब अगर आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को फिर एक और तरीके से कंपेयर कर लें यानी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखता हूँ एक, एक, आप कंसिडर कर लें उसके अंदर आप पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लें सो so, अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस है वो बाहर निकलेगी इस तरह फील्ड लाइंस वो बाहर निकलेगी अब अगर यहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और अगर आप यहाँ पर इतना ही नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर कर ले तो फिर ये फील्ड लाइंस जितने बाहर निकल रही है उतनी लाइन्स उस नेगेटिव की तरफ फिर आएंगे तो इसका मतलब यह है कि जो नेक्स्ट नेट फ्लक्स होगा नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा जीरो बिकॉज जितने जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी लाइंस इंटर होंगी सो नेट फ्लक्स जीरो होगा लेकिन अगर आप इसी इसी स्फेयर के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट रखें एक परमानेंट मैग्नेट रखें नॉर्थ और साउथ पोल तो हम जानते हैं कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो डायपोल फॉर्म में होता है यानी उसके अगर आप मोनोपोल्स देखें तो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए जो लाइन यहाँ से नॉर्थ से निकलेगी वो वापस साउथ में आ जाएगी जो नॉर्थ से निकलेगी वापस साउथ में आ जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने लाइंस निकलेंगी उतनी लाइंस वापस इंटर होगी सो इट मींस के अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केस में इलेक्ट्रिक केस में सिर्फ पॉजिटिव है सो नेट फ्लक्स होगी उसकी बिकॉज लाइन सिर्फ बाहर निकल रही है नेगेटिव उसमें चार्ज नहीं है ताकि वापस लाइन आ जाए इसी तरह अगर सिर्फ नेगेटिव है तो फिर भी लाइन सिर्फ एंटर होंगी बाहर नहीं जाएगी तो इसका मतलब है कि फिर भी नेट फ्लक्स होगा लेकिन मैग्नेटिक केस में जितनी लाइन निकलेंगी उतनी लाइन वापस आएगी तो इसका मतलब यह कि मैग्नेटिक केस में नेट फ्लक्स फिर आपके पास क्या होगा हमेशा जीरो होगा और ये जो नेट फ्लक्स जीरो है ये आपको यही शो करता है 
कि मोनोपोल जो एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करते सो ये आप गजिज ला से भी देख सकते हैं गजिज ला से हम यूँ देखते हैं कि वहाँ पर अगर नेट फ्लक्स आ रहा है इलेक्ट्रिकल केस में सो इट मीन्स कि मोनो चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं मैग्नेटिक केस में नेट फ्लक्स जीरो है सो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते